సన్ రైజ్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారాలు ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు అంటే వీడియోస్ ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తామో ఎప్పుడు పబ్లిష్ చేస్తాం లాంటి అన్ని వివరాలకు మా ఫేస్బుక్ గ్రూప్ని కానీ లేదంటే మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కానీ జాయిన్ అవ్వగలరు వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ గురించి ఇంతకుముందు నేను అంటే డాక్టర్ ఎంవీరావు డయాబెటాలజిస్ట్ అండ్ ఫిజిషియన్ చేసినటువంటి అనేక వీడియోస్ చూస్తూనే ఉన్నారు ఈ వీడియోలో మీకు ప్రత్యేకంగా ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి అది మనం ఎందుకు చేయాలి దీని గురించి ముఖ్యంగా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటే ఈట్ ఫాస్ట్ అండ్ ఈట్ డైలీ టూ మీల్స్ ఈట్ తింటే సరిపోతుందని ఇప్పుడు లేటెస్ట్ రీసెర్చ్ మనకు చెప్తుంది ఇదివరకు ప్రతి రెండు గంటలకి మూడు గంటలకి కొద్ది కొద్దిగా మీరు ఏదో ఒకటి తినాలి అని చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు దాదాపు వంద సంవత్సరాల నుంచి కూడా మనకి రెండు థీరీస్ ఉండే వెయిట్ తగ్గటం కోసం మీరు క్యాలరీస్ తగ్గించుకోండి వెయిట్ తగ్గిపోతారు అలాగే మీరు ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కువ చేయండి వెయిట్ తగ్గిపోతారు ఈ రెండు థీరీస్ దాదాపు మనకి డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాయి అయినా కూడా ఇవి మనకి సరిగా పనిచేయలే క్యాలరీస్ తగ్గించుకున్నా మనం వెయిట్ తగ్గట్లా అలాగే ఎక్సర్సైజ్ పెంచుకున్నా మనం వెయిట్ తగ్గట్లా ఎందుకంటే మన బాడీ మనకి దే ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ కంప్యూటర్ లాంటిది అనమాట మనం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటే మనల్ని ఎక్కువ తినేటట్టుగా మనల్ని ప్రభావితం చేసి తినటానికి ప్రోత్సహిస్తుంది అందువల్ల వెయిట్ తగ్గలేకపోతుంది అలాగే మనం క్యాలరీస్ తగ్గించుకున్నాం అనుకోండి క్యాలరీస్ బర్న్ అయ్యి కూడా తగ్గిపోయి టోటల్ క్యాలరీస్ మనకి రోజు ఎన్ని బర్న్ అయ్యి తగ్గిపోవటం వల్ల మనం వెయిట్ తగ్గట్లా సో ఈ రెండు కూడా మనకి పని చేయకపోయే వరకు మనం ఈ మూడో మెథడ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ కొన్ని గంటలు కనీసం రోజులో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు గంటలు పద్దెనిమిది గంటలు ఇరవై గంటలు లేదా ఇరవై మూడు గంటలు ఫాస్ట్ చేసి ఒకే ఒకసారి తినండి అని చెప్పేటువంటి మంచి టూల్ మనకు దొరికింది దీన్నే మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటాం ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో వెయిట్ ఎలా తగ్గుతుంది అండి ఈ ఫాస్టింగ్ పీరియడ్లో మనకున్న ఫ్యాట్ బర్న్ అవుతుంది మన బాడీ ఎంత ఇంటెలిజెంట్ అంటే రోజువారీ మనం తినేటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ని ఎనర్జీ కింద మార్చుకొని యూజ్ చేసేస్తుంది అంతవరకు మన ఫ్రిజ్ ఫ్రిజ్లో మనం మామూలుగా పెట్టుకునే బయట పెట్టుకునేటువంటి ఈ ఫ్రిజ్లో పెట్టుకున్న అవి వెంటనే తీసుకొని తినడం అంటే డీప్ ఫ్రీజర్లో కొన్ని పెట్టుకుంటాం అవి ఫిష్ పెట్టుకునేయండి మటన్ పెట్టుకునేయండి కొన్ని వస్తువులు పెట్టుకుంటే ఆ డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టుకున్నవి బయటికి లాక్కొని వాటిని మళ్ళీ మామూలుగా చేసుకొని తినడానికి టైం పడుతుంది సో బాడీ కూడా ఈ ఫ్యాట్ని సపరేట్ కంపార్ట్మెంట్ డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టుకొని తొందరగా మనల్ని వాడుకొని ఇదనమాట కానీ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫ్యాట్ని బయటికి లాగి బర్న్ చేయటం మొదలుపెట్టి కీటోన్ బాడీస్ కింద వాడుకొని ఆ కీటోన్ బాడీస్ ద్వారా మనకి ఎనర్జీ వచ్చేట్టు చేయటం వల్ల ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ వర్కౌట్ అవుతుంది సో బాడీ దాచుకున్నటువంటి ఆ ఫ్యాట్ని మనం టెన్ టెన్ అవర్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ తర్వాత బయటికి లాగి మనం అది వాడుకుంటున్నాము అందువల్ల మనకి అనేక బెనిఫిట్స్ ఈ ఫాస్టింగ్లోను ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లోను క్యాలరీస్ బర్న్ చేయటంలోనూ మనకి ఉపయోగపడుతుంది మన పెద్దలు వెనకటి నుంచి ఏం చెప్పారు సూర్యాస్తమయం ముందు తినేసేయండి సూర్యోదయం అయ్యే వరకు మళ్ళీ తినబాకండి రాత్రి మొత్తం మీరు మేలకుండా మంచినీళ్ళు తాగిపో వండుకోండి ఫాస్టింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది అని చెప్పారు అదే రూల్ మనం ఫాటో ఫాలో కనుక అయితే ఈవినింగ్ ఫైవ్ తర్వాత ఏమీ తినము ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో ఆ తర్వాత మార్నింగ్ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ నైన్ అయ్యే వరకు కూడా ఏమీ తినకపోవటం వల్ల మనకి చక్కటి బెనిఫిట్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో వస్తాయి మనకి చాలామంది ఇన్సులిన్ తీసుకునేవాళ్ళు నాలుగైదు రకాల డయాబెటిక్ మెడిసిన్స్ వాడేవాళ్ళు నాలుగైదు రకాల హైపర్ టెన్షన్ మెడిసిన్స్ వాడేవాళ్ళు అందరికీ కూడా ఇది మంచి బెనిఫిట్ వచ్చి ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోయి షుగర్ బీపీలు మెయిన్గా తగ్గినాయి థైరాయిడ్ 
తర్వాత ఓ పీసీఓడి ఇలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగం స్కిన్ ఫోల్డ్స్ తగ్గి ఎంతో లాభ లాభం పొందారు వాళ్ళు లైఫ్ కాగ్నిటివిటీ అంటే కాగ్నిటివ్ మనకి బ్రెయిన్ పవర్ పెరిగి మనకి మెమరీ కూడా పెరుగుతుంది ఇందులో మనకి ఏమవుతుందంటే హార్మోన్స్ మంచి హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్ అయిపోతాయి చక్కగా ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ పెరుగుతుంది టోటల్ ఇన్సులిన్ బాడీలో సర్క్యులేట్ అయ్యేది తగ్గటం వల్ల షుగర్ తగ్గిపోవటం జరుగుతుంది అలాగే గట్లో ఉన్న హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్ అవుతాయి గట్లో ఏమేమి హార్మోన్స్ ఉంటాయి లెప్టిన్ తర్వాత గ్రే గ్రెలిన్ ఇలాంటి హార్మోన్స్ అన్నీ బ్యాలెన్స్ అయ్యి ఎక్కువ ఆకలేయకుండా మనకి లెప్టిన్ తక్కువగా రిలీజ్ అయ్యి దీనివల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది అలాగే మనకి ఈస్ట్రోజన్ టెస్టోస్టిరోన్ కూడా బ్యాలెన్స్ అయ్యి స్కిన్ లోపల ఉన్న ఫోల్డ్స్ ఇవన్నీ పోయి యంగీస్ట్ లుక్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ద బాడీ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఫీల్ గుడ్ హార్మోన్స్ అని చెప్పి మనం హ్యాపీగా ఉండే హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి డోపమిన్ సెరిటోనిన్ అలాగే ఆక్సిటోసిన్ ఎండోర్ఫిన్ ఇలాంటి హార్మోన్స్ అన్నీ రిలీజ్ అయ్యి మనం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ హ్యాపీగా ఉండటానికి బాగా అవకాశం దొరుకుతుంది అలాగే మజిల్ మాస్ పెరుగుతూ తరిగిపోతుందేమో అని కొంతమంది భయం ఫ్యాట్తో పాటు మజిల్ కూడా కరుగుతుందేమో అని కానీ మజిల్ మాస్ మనకి పెరిగి మనకి మజిల్ స్ట్రాంగ్గా తయారవుతాయి అలాగే ఆటోఫెజీ అనే ప్రక్రియ టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ తర్వాత స్టార్ట్ అయ్యి మన సెల్స్ మీద ఉన్నటువంటి పనికిరాని చెత్తను తినేసి సెల్స్ లోపల ఉన్నటువంటి పనికిరాని ప్రోటీన్స్ని ఫ్యాట్స్ని వాటన్నిటిని తినేసి సెల్ రిపేర్ జరుగుతుంది ఈ ఆటోఫెజీ జరగటం వల్ల సెల్స్ క్లియర్ చక్కగా యంగీష్గా తయారవుతాయి అలాగే మనకి ఓల్డ్ సెల్స్ తయారవటం వల్ల పీపుల్ కూడా మనం కూడా ఓల్డ్ ఇస్ లుక్ వస్తుంది ముసలి తనం తొందరగా వస్తుంది కానీ దీనివల్ల మనకి లాంజివిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పెరిగి యూత్ఫుల్గా కనిపిస్తాము క్యాన్సర్ ప్రివెన్షన్ కూడా ఇది బాగా పనికి వస్తుంది అలాగే మనకి ఫ్యాట్ బర్న్ అవటం వల్ల యూనో ఫ్యాట్ ఈజ్ ఎ సుపీరియర్ ఎనర్జీ కంపేర్డ్ టు కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ప్రోటీన్ అందువల్ల ఫ్యాట్ బర్న్ అవటం వల్ల మనకి మెంటల్ ఫోకస్ కూడా పెరిగి చక్కగా మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది అలాగే గట్కి మనం అంటే ఇంటెస్టైన్స్కి కొంత రెస్ట్ ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఏ మిషన్ అయినా సరే కంటిన్యూగా ఆడిస్తుంటే ఏమవుతుంది అరిగిపోతుంది దాని పార్ట్స్ రీప్లేస్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది గట్టికి మనం కనుక ఎప్పుడైతే మనం ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ రెస్ట్ ఇస్తామో మిగిలిన ఎయిట్ అవర్స్ గట్టు బాగా యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది బాడీ మొత్తం యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది ముఖ్యంగా గట్టు కనుక రెస్ట్ ఇస్తే మళ్ళీ తర్వాత ఒక మిషన్కి రెస్ట్ ఇచ్చి ఆ వెయిట్ తగ్గినాక మళ్ళీ ఆన్ చేసుకుంటే ఎలాగైతే మిషన్ చక్కగా పనిచేస్తూ మన ఇంటెస్టైన్ కూడా చక్కగా రెస్ట్ ఇస్తే ఆ తర్వాత పని ఎఫిషియంట్గా చేస్తుంది దీనివల్ల యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి లోన తయారయ్యి ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ని రిడ్యూస్ చేస్తుంది మన బాడీలో కంటిన్యూగా ఎనర్జీ బర్న్ అవుతుంటే ఫ్రీ రే ఫ్రీ ఆక్సిజన్ రాడికల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి దాన్ని కనుక మనం యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ విటమిన్స్లో ఉంటాయి కొన్ని తర్వాత ఫైటో కెమికల్స్ అని ప్లాంట్ కెమికల్స్ ఉంటాయి ఇవి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనమాట సో మనం ఆటోఫెజీ ద్వారా ఫాస్టింగ్ ద్వారా ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ని లోనే మనం తయారు చేసుకొని మనం ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ని తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట బ్రెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఇంప్రూవ్ అవటం ద్వారా మనకి ఆల్యమస్ జ్ఞాపక శక్తి పోవటం అనేటువంటి ఒక జబ్బు తగ్గిపోతుంది పార్కిన్సోనిజం వణుకు జబ్బు తగ్గిపోతుంది ఫిట్స్ తగ్గిపోతాయి మనకి బ్రెయిన్ మెమరీ పవర్ పెరుగుతుంది అన్నింటిలోకి ఇంపార్టెంట్ మెమరీ పవర్ తర్వాత హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ హై డెన్సిటీ కొలెస్ట్రాల్ పెరిగి లో డెన్సిటీ కొలెస్ట్రాల్ అండ్ వెరీ లో డెన్సిటీ కొలెస్ట్రాల్ అంటే విఎల్డిఎల్ ఎల్డిఎల్ తగ్గిపోతాయి బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది అందువల్ల మనకి అథిరోస్క్లిరోసిస్ అంటే హార్ట్రీస్ బ్లాక్ అయిపోవటం దాంట్లో బ్లాక్ చేరకపోవటం ఇవన్నీ తగ్గిపోయి హార్ట్ అటాక్స్ ముఖ్యంగా తగ్గిపోతాయి 
తర్వాత హార్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ తగ్గిపోతాయి దీనివల్ల మనకి ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరిగి జలుబు దగ్గు జ్వరము ఇలాంటివి తొందరగా రాకుండా చేస్తుంది షుగరు బీపీ తగ్గటమే కాకుండా ఇవన్నీ కూడా మనకి సైడ్ బెనిఫిట్స్ కిందకు వస్తాయి అలాగే కొన్ని స్కిన్ ఎలర్జీసు సొరయాసిస్ ఇలాంటివి కూడా తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి తర్వాత చాలామందికి ఫ్యాటీ లివర్ ఉంటుంది చాలా రోజులు ఫ్యాట్ ఎక్కువగా తినటం వల్ల ఆ ఫ్యాటీ లివరు లేకపోతే ఆల్కహాల్ తాగటం వల్ల ఫ్యాటీ లివర్ వచ్చి అది కూడా తగ్గిపోతుంది తర్వాత ప్యాంక్రియాటైటిస్ క్రానిక్ కొంతమందికి ప్యాంక్రియాస్ అనే గ్రంథి క్రానిక్గా ఇన్ఫ్లమేషన్ పెరిగిపోయి ఇన్ఫెక్షన్ పెరిగిపోయి మనకి ఇన్సులిన్ అసలు తయారవ్వదు టైప్ టూ డయాబెటీస్ వాళ్ళకి కూడా కొంతమందికి ఇన్సులిన్ సరిపడ తయారవ్వదు ఈ టైప్ టూ డయాబెటీస్ వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గిపోయి ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ పెరిగి వాళ్ళకి షుగర్ ట్యాబ్లెట్లు వాడే అవసరం నిదానంగా నిదానంగా మూడు నెలలు రెండు నెలల్లో తగ్గిపోయి వాళ్ళు షుగర్ ఫ్రీ అయిపోయి డయాబెటీస్ కూడా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది అలాగే మజిల్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ అయిపోతాయి కొంతమంది మన మజిల్స్ కూడా కరిగిపోతాయి అవునండి ఫాస్టింగ్ చేస్తే అంట మజిల్ మాస్ మాత్రం కరగదు ఫ్యాట్ ఒకటి కరుగుతుంది కార్బోహైడ్రేట్స్ని బాడీ వాడుకున్న తర్వాత మనం ప్రోటీన్స్ వాడుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఫ్యాట్ కరగటం మొదలుపెట్టి ఎక్సైజ్లోనే అంతే ఫ్యాట్ కరగటం మొదలుపెట్టి మజిల్ ఏం కరగదు మజిల్ స్ట్రాంగ్ అవుద్ది ఎక్సైజ్ వల్ల దీనివల్ల కూడా ఆ తర్వాత ఇంతకుముందు వీడియోస్లో మనం దీని గురించి కాంట్రా ఇండికేషన్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం చిన్నపిల్లలు చేయబాకండి ఎదిగే వయసు ఉన్న పిల్లలు అలాగే పాలు ఇస్తున్న తల్లులు ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్న తల్లులు వీళ్ళు తర్వాత మెంటల్ డిజార్డర్స్ ఉన్నవాళ్ళు సూసైడ్ టెండెన్స్ వీళ్ళు చేయకుండా ఉంటే మంచిది ఈటింగ్ డిజార్డర్స్ ఉన్నవాళ్ళు కూడా చేయకుండా ఉంటే కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాము ఫాస్టింగ్ పీరియడ్లో మాత్రం మీరు ఏమీ తినకూడదు ఓన్లీ వాటర్ తాగవచ్చు వామ్ వాటర్ కొద్ది వేడి నీళ్ళు కాసుకొని వేడి నీళ్ళు చక్కగా అప్పుడప్పుడు తాగవచ్చు వేడి నీళ్ళలో ఎప్పుడైనా ఒక నిమ్మకాయ పిండుకోవచ్చు తేనె మాత్రం షుగర్ మాత్రం వేసుకోవాకండి లేకపోతే ఈ యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ అని ఉంటుంది అది వాడుకోవచ్చు బెల్లం తీపి వస్తువులు ఇవేవి కూడా ఫాస్టింగ్లో మనం తినటానికి వీల్లేదు ఫాస్టింగ్ అంటే కంప్లీట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్ట్రిక్ట్ ఫాస్టింగ్ చేయాల్సిన ఐఎఫ్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగు మనకు బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఏ డైట్ ప్లాన్తో అయినా ఇది మిక్స్ చేసి మనం కీటో డైట్తో అయినా లిక్విడ్ డైట్తో అయినా మెడిటరేనియన్ డైట్తో అయినా తర్వాత ఎగ్ డైట్తో అయినా ఏ డైట్తో అయినా మిక్స్ చేసి మనం చక్కగా ఈ డైట్ని ఈ టైప్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫాస్టింగ్ని కనుక మనం ఈ టూల్ని మనం మనకున్న వజ్రాయుధం ఇది దీన్ని కనుక వాడుకుంటే మనం సుమారుగా పది కేజీల నుంచి పాతిక ముప్పై కేజీల వరకు కూడా నా పేషెంట్స్లో తగ్గి షుగరు బీపీలు తగ్గిన వాళ్ళు ఉన్న ఉంటారా ఉన్నారని చెప్పుకుంటానికి నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను తర్వాత వెయిట్ సరిపడ తగ్గిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ ఈస్ టు ఫోర్ అంటే ట్వంటీ అవర్స్ ఫాస్టింగ్లో వెయిట్ బాగా తగ్గిపోయింది మనం స్లోగా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసేయచ్చు సేది ఎయిటీన్ బై సిక్స్ ఫాస్టింగ్ వచ్చేసి లేకపోతే సిక్స్టీన్ బై ఎయిట్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ ఎయిట్ అవర్స్ ఈటింగ్లోకి వచ్చేసి అక్కడ ఆగిపోయి మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎర్లీగా చేయవచ్చు డిన్నర్ లేట్గా చేయవచ్చు టోటల్గా సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ చేస్తే కూడా సరిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఈ వెనక్కి రావటాన్ని మళ్ళీ క్యాలరీస్ పెంచుకుంటాన్ని మళ్ళీ ఫాస్టింగ్ టైం తగ్గించుకొని ఈటింగ్ టైం పెంచుకుంటాన్ని మనం రివర్స్ డైటింగ్ అని అంటాము నేను ఇప్పుడు రివర్స్ డైటింగ్ చేసి ఇప్పుడు ఓన్లీ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్తో నాకు సరిపోతుంది పొద్దున్నే ఏడింటికి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ సాయంకాలం ఆరు ఆరున్నరకి లాస్ట్ మీల్ తీసుకొని వదిలేస్తున్నాను సో ఇవన్నీ విని మీరు కూడా ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేసి ఈ యొక్క ఆటోఫేజీ బెనిఫిట్స్ పొందుతూ వెయిట్ లాస్ అయ్యి తగ్గించుకుంటారని ఎంతోమంది పేషెంట్లు నాకు ఫోన్లు చేసి అడగటం నాకు పేషెంట్లుగా కొంతమంది మళ్ళీ వచ్చి డైరెక్ట్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పి తెలుసుకొని చేసి వాళ్ళు వెయిట్ తగ్గించుకున్నారు మీరు కూడా అలాగే ఈ డైట్ ఫాలో అయ్యి వెయిట్ తగ్గించుకుంటారని ఆశిస్తూ ఈ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ కీన్ లిజ్రీ థ్యాంక్